Hi students, we have discussed the last module in the last module. We have discussed the last module in the last module. That is the portion of the map projections. The map projections are simple. Kerja, nama lalu pelajar itu lalu kerja yang lalu tenne, korang cuci kuda, adat itu map lekuk kondo, ada ni apa ni, tanah parah ini. Tapi, nama lalu dewa reyum, nama lalu orang pergi dengan lalu, nama lalu orang India, alang India map, alang lalu log itu ni, adat world map, okay, ada kuala. Tapi, nama kerja world map ini kisah ada kuala, nama kita orang globe bundal lah, globe itu kita nama lalu orang setelan lalu kondo beri kerja orang. Tapi globe orang, adat ini setanat, adat ini pola tenne, nama kita map available lah. Ini pergi anda nama kita, ini adalah Orang orang setelan lain identify je ya nak, nama kita U C ya orang. Apa map projection itu desi kita itu itre mulu, adalah itu nama kita globe, a globe ni nama kita paper nanti ke kondo eri kaya ana yang non dengila, ada ingin eri kip. Maksudnya itu, ini adalah satu global le karing le globe ini details ni nama kita paper nanti ke Alah ini sih, gaya ana yang orang ni gel kondo eri gaya ana yang orang dengan gel. Adi ni peti itu orang ana, lagi lagi angin sih ini ni parah ini peri ana, ini parah ini map projections ini parah ini. Okey, anlo. Pada nama kita ariya, nama kita globe ni agat. Nama kita equator anda primer ada yang anda le. Pem equator anda adi parallel itu beranda ni latitude anda. Primer ada yang parallel itu beranda ni longitude. Enak kaya ana, nama kita pelajari tu anda. Okay, bang. Ini latitude um, longitude um, awalnya beranda ni adalah globe ini case le beranda. That is a curve. Curve itu adalah beranda. Tapi sebenarnya, nama kita map ini ada ke beranda. Nama kita ada yang ada plane surface lake. Nama kita ni ke mana? Ada ke mana? Ciri ni. So, ini primer ini, nama dia boleh dengan latitude. Alang, sorry, latitude and longitude. Ada beranda ini lines. Kalau awalnya beranda, mutually perpendicular. Nama kita x and y axis ada ke mana? So, ada ini boleh dengan ni ada ke mana? Kita kahana naik itu betul. Tapi mana itu teri ulu? Coordinate system sama ram. Ada itu latitude, longitude. Apa nama? Kita pun pernah nyonya, kita lalu ayat yang lalu artinya surface ni lakukan orang alat position mansel akan ini. Kita lalu sahaja ni ayat yang ni yang pernah nyonya itu adalah alat globe ni. Macam mana kita pernah nyonya kita alat latitude ni dengan mitra degree mari, longitude ni tiga degree mari. Ini mana pernah nyonya itu adalah. So adik sami itu kita lalu ada sahaja ni map ni ada ke kondo ini. Map ni pernah nyonya that is plain, plain surface mana map ni pernah nyonya. So map ni ada ke lalu project ini. Adik ini adalah mutually perpendicular itu adalah direction mana mutually perpendicular itu adalah nama kita available itu kita nyonya. Kita lalu ini adalah map projection yang nyonya desi kita nyonya. Okay. Map projections itu baru aja, nanti ni, satu advantage atau disadvantage itu baru aja, kanan orang ni kalau map projections itu desi kita. Saya pernah ni, satu plane surface lek, kita mula plot di kanan, satu salah satu ni, satu esa, satu, ini ada yang lupa India, apa nama kita, kita kerja nama kita world map, apa world map ini, kita mula India itu baru aja, nanti salah satu ni, madra, kita kerja, ada tu, ada mana, satu globe itu baru aja, kita kiri shape, rounded shape, apa nama kita. Jadi, ini adalah satu pertigaan. Jadi, India ini kita posisi yang matra, kita melihat paper, kita melihat paper, kita melihat India ini matra, kita melihat trace ini. Jadi, kalau kita trace ini, kita akan melihat satu plane surface lake. Jadi, kalau kita melihat plane surface lake, kita akan melihat satu disadvantage. Jadi, kita akan melihat satu area. Jadi, kita akan melihat satu area. Jadi, kita akan melihat satu shape. 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 Jadi, dalam masa yang lalu, shape atau ayam clear aja tak kita dulu. Paksaan, kita ini kita area orang. A area ada pola yang kita plotkan aja tak betul. So, bermakna, satu map ini, satu, semua orang ini boleh kita. Tapi shape orang ini boleh kita tidak. Paksaan, shape kita tidak. Jadi, dalam kes-kes ini, orang orang ini area correct aja plot aja tidak. Jadi, itu adalah satu disadvantage yang kita map projection ini ada. Jadi, itu adalah satu circular surface ini. Jadi, kita ada satu sahaja ini, satu plain area ini kita kundu berempol. आ सर्कुलर लेकिन ना आ साधना देने एक डिसाइड लेंथ तो अंडा रखें में एरिया अंडा रखें में शेप अंडा रखें सो इन मून साधने अंगले इम इक्वल एंड आईट ना हम कोई पेपर ना देख का प्लॉट ये ना इट पच चला अब डे वडे को करेक्ट मिस्टेक वाला कौन डागा नला चांस अंडर ini टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शंस मैप प्रोजेक्शंस and pinne, nama kita pun, in da an, a map projection tu, desi kita tu, in allah dene baki allah study noka. 
ഇപ്പം മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് മാപ്പിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിസേർവ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേ അതായത് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളോട് പേര് പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ സർവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ നോക്കിയാൽ മതി കൺഫോമൽ ഈക്വൽ ഏരിയ ഓർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഈക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അസിമുത്തൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫോമൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാപ്പിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബ് ഗ്ലോബിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ പോലെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇനി ഇക്വലൻറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കണം ഇക്വ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സ്കെയിലില്ലേ ഇപ്പം അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബലിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്താണോ ആ സെയിം സ്കെയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് കിട്ടണം അസിമുതൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറക്ഷൻസ് നമ്മളുടെ ഏത് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏ ഷേപ്പ് ഏരിയ സ്കെയില് പിന്നെന്താണ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമ്മളുടെ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കാറ്റഗറി ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് ഷേപ്പാണോ പ്രിസേർവ്ഡ് ആകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഏരിയ ആണ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഈക്വലൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മുടെ പ്രിസേർവിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലായാലോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷന്റെ കേസ് ഒന്നും കൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാണ് കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആണെന്നേ പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഏരിയ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഡിസ്റ്റോർഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയാന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഒരു പോർട്ടി ഇപ്പൊ ഡൽഹി ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ കൺഫോമൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് വെവ്വേറെ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ പേർപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് ദെൻ ഈക്വൽ ഏരിയ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഗ്ലോബിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ ഏതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലെയിൻ സർഫേഴ്സിനകത്തും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താണ് നോ ഫ്ലാറ്റ് മാപ്പ് കനോട്ട് ബോത്ത് ഈക്വൽ ഏരിയ ആൻഡ് കൺഫോമൽ ഒരിക്കലും ഫ്ലാറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷേപ്പും പ്രിസേർവ്ഡ് ആയി ഏരിയയും പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മാപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഷേപ്പും ഡിസ്റ്റൻസും ആംഗിളും ഇവിടെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ആകെപ്പാടെ ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തായിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ മെറിഡിയൻസ് പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പം അതിനകത്തെ മെറിഡിയൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഡിസ്റ്റോർഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ സം ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ സ്പെഷ്യലി മാപ്പ് ഓഫ് സ്മോളർ റീജിയൻ ഷേപ്പ്സ് ആർ നോട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് and distinguishing an equal area projection from the conformal projection is difficult അപ്പം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്മോളർ റീജിയൻ നമ
അപ്പം എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറ പ്രിസേർവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓൺ മാപ്പ് ആർ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഡയറക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ മാപ്പിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വെച്ചിട്ട് എന്തിനെയൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മാപ്പിനെ എങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഷേപ്പ് ഏരിയ സ്കെയില് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിസേർവിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാപ്പിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ അവിടെയും അസിമുത്തൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോബിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പറിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ ഗ്ലോബിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലോബിനെ ഇറക്കി വെച്ച് ദെൻ ആ പേപ്പറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആ പേപ്പർ ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോബിനെ നമ്മൾ ആ ആ ഒരു ഗ്ലോബ് ആ ഗ്ലോബിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള അതേ ഏരിയയെ ഫുള്ളായിട്ടും ആ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരച്ചെടുക്കുന്നു സോ ഇതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊ സർഫ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻ സർഫസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പം സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനകത്തായിരിക്കും ഗ്ലോബ് ആ ഗ്ലോബിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ വരയ്ക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ വരച്ച് ആ പേപ്പർ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് തണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻസിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അതെന്താണ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ലാൻഡി ലാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറിഡിയൻസ് എല്ലാം ഈക്വലി സ്പേസിങ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് സർഫസ് നമുക്ക് കോമൺ നമുക്കിത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കണ്ടോ പോൾസ് പോൾസിനെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും പോൾസിനെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നടുക്കുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം അതായത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ഇക്വേറ്ററിനോട് അടുത്തുള്ള റീജിയൻസ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പോൾസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒപ്സ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോർഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിനെ ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല മെർക്കാറ്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേറി ഇസ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ടാൻജൻസി മെർക്കാറ്റൽ പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെർക്കാറ്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇതെന്താണെന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിലിണ്ട്രിക്കലിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൊറിസോണലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോബിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് 
എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ സി മുതൽ എക്സ് വരെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് വരെയുള്ള ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഗ്രിഡ് മാതിരിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഗ്രിഡ് മാതിരി ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ സെല്ല് തണ്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെല്ലിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഇവിടെ ഏത് നമ്പറിംഗ് ആണ് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇവിടെ അത് ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ആണ് സി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സി ടു റീജിയൺ ആണ് എന്നാണ് നമ്മളത് പറയാറുള്ളത് മനസ്സിലായ സി ടു റീജിയണിലാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മെർക്കാറ്റയിൽ ഗ്രിഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഗ്രിഡ് എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇനി അതുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഒ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലെറ്റർ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡയറക്ഷനിൽ സി മുതൽ എക്സ് വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഐയും ഒയും കാണില്ല കാരണം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ് അതിപ്പോൾ വണ്ണിനോട് സാമ്യം ഉള്ളത് കാരണവും ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയോട് സാമ്യം ഉള്ളത് കാരണവും നമ്മൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലോബ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോൺ ഷേപ്പുള്ള സർഫസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതിനകത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണിക്കൽ സർക്കിൾസ് ഇതാണ് ഇത് ഇതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോണിക്കൽ സർക്കിൾസ് ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ റേഡിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് റേഡിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അതായത് ഇത് സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് സോ ഇതിൻ്റെ റേഡിയൽ ആയിട്ടാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇങ്ങനെ കോണിക്കൽ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പം നമുക്ക് പോൾസ് വരെയും നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സെൻട്രൽ പോർഷൻസിനോട് കുറച്ചുകൂടെ അതായത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മാറിയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ അസിമത്തൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അസിമത്തൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു പേപ്പർ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസിമുതൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സിമ്പിൾ ഒരു പ്ലെയിൻ പേപ്പർ നമ്മൾ വെച്ച് നമ്മളതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അസിമുതൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് അതെ ഈ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം ഇതാണ് ഗ്ലോബ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേപ്പറിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം പോൾസും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ സോൺസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റും ഇതിവിടെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് മെയിനായിട്ടും അസിമുതൽ പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയി പോയിൻ്റ് അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോളാറിൽ വെക്കുമ്പം ഒരു റൗണ്ടേഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പേപ്പർ വെക്കാം പോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്ട് ഈ ഒരു റീജിയൻ ഈ ഒരു റീജിയൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ടേഡ് ഷേപ്പുള്ള പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റും ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് അസിമുതൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പോളാർ റീജിയണിൽ ഇവിടെ വെക്കാം ദെൻ ഈക്വറ്റോറിയൽ ആണ്ടേ ഒബ്ലീക്ക് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷനിലുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷനിലുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്ത്
data. Now, we will input the data in the data. We will input the manual digitizing. We will input the map. We map in the computer format. We will input the map in the computer format. We will input the map in the GIS software. We map in GIS format. We will convert the map in the GIS uh, it is a simplification of process that convert all the spatial data to either a point, line and a polygon formed by the closed complex line. Now, we have a spatial data in the position. That is a well icon, a stream icon, a lake icon. This is all. A point, a line, a polygon, a line. All we convert it in the computer format. We convert it in the manual digitizing. We have a map. We have a map. We have a map. We have a system. We have a computer format. We have a GIA software. We have a format. We have a format. We have a format. We have a computer format. We have a software. We have a GIA software. So, uh, GIS software, edukunu, GIS software, and open it. We will create a map. 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 We will open a computer format. We will open a grid system. open a grid system. We will now, we will open the map. We will open the map. Now, we will analyze the map. Now, we will open the map. We will map. We will computer format. We will open the computer format. We will open the analyze the We will select points. We will the exact location. We will the latitude. In the number in the Gurukana, Parani Gurthangi Matrami, Bakula details and Bakula processing in Elam, computer chetulo. Karna and the Nisha in Yala Number chain the ground system coordinate lana. Computer open chain the wearer system coordinate lana, but pixels on the Varadale, other pixels out system format lana, open eye wear another. And number chain the Namakuru. North under South under uh, latitude longitude इतरे latitude and इतरे longitude आधा ना ground system format है वैसे computer ना दारी ला computer ला वो open चीन है GIS format लाना पाम कुछ points उन्नद ये points ने नम्बर इन्दी इन्हों select ये इन्हों आ select ये इतरा वड़े इतरे latitude लाना इतरे longitude लाना तो आना इन्हों लाल इन्दी इन्हों आदि ना पारण्य वोड़ गनो पारण्य वोड़ कम बोल मात्र माना ही बाकी वाला दिन डे लाम latitude Magnetic pens and the Nerte Parnit on magnetic pens, a cubic another chain other. Nade Namla Oro control points, Namakadu, tablet digitizer under, so Adanaga take a map and Namaka the Kana, but to my map and other Namulda, either matter connect either again a magnetic pen, no bio which it a point, the Nathala sister Naga the grid will play a map and other Kana, but him after Namla can points, Gulde, latitude and longitude provide either would come. This is the same thing. This is the same point. This is the plot. This is the same thing. 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 अतः इधर एक मैप ऐड करना समय था। E point, E point, E point, E point। इध मात्रम बार नोड का। अलग एक मैप ना आता E point, E Q distant, इन्हें E Q distant ऐड वाला points चला दाना stream तो देशी है ना। E Q distant ऐड वाला points चल कर नमक इन्हें बार नोड का नेट बच्चों E latitude and longitude बार नोड का नेट बच्चों। Automates next बार ये ना दो। Automate scanning है ना। पहले अल्लाम बारे में देखी ना तो अधिने डिटेल्स हैं ना आना नमले के ने एक वो डिटेल्स ने अंगोटे का मार्टिन बम एरर्स के इंट्रोड्यूस किया ला चांस होंडर सो अपने एरर्स के मैक्सिमम मिनिमाइज़ से इधर टू वैना नमले अधिने मैप लाइक क्रिएट किया में इंडीटर 
ദെൻ ഓട്ടോമേറ്റ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മെയിനായിട്ടും ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പിനെ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കോഡ് അത് എൻകോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു മാപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ജി ഐ എസ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ എടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഫോ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പം സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കിട്ടത്തില്ല ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് യൂസ്ഡ് ആകുന്നത് സോ അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് പല ഗ്രിഡ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല പിക്സൽസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ പിക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്കാനിലേക്ക് സ്കാനിങ് ചെയ്യും ദ സ്കാനേഴ്സ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ഒരുതിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സിനകത്തേക്ക് വരുന്നു ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിൻസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കാനേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സ്കാനേഴ്സ് വീഡിയോ സ്കാനേഴ്സ് സി സി ഡി ക്യാമറ ആൻഡ് സി സി ഡി സ്കാനർ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ജിയോമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സംഭവം അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു മാപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ നമ്മളിപ്പം സ്കാൻ ചെയ്തു ജി ഐ എ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അത് ഓൺ ആകുന്നു പക്ഷേ നമ്മളുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അത് അതാണ് പറയുന്നത് പിക്സൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കറിയാം വെക്ടർ ഡേറ്റ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സോ നമ്മളുടെ സോ നമ്മളുടെ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അതിനുള്ള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്ര പി ഇന്ന ഇന്ന പിക്സൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ന പിക്സൽസിലാണ് ആ ഏരിയ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടേത് ഇത്ര ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോറി ഇത്ര ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത്ര ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം കോർഡിനേറ്റ് അതാണ് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്രാമത്തെ പിക്സലിലാണ് ആ പ്ലേസ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഒരു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറ്റുമ്പം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നു ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജിയോമെട്രിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഡേറ്റാസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാപ്പ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇമേജ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മാപ്പാണ് ആ മാപ്പിനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അതിനെ മാപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് ടു മാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനായി ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താം അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്ലൈഡ് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വെൻ ഫ്രം വൺ കോർഡിനേറ്റ് ടു അനദർ കോർഡിനേറ്റ് ഒരു കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോർഡിനകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സിലും നമുക്കതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊസിഷൻസ് ഡയറക്ഷൻസ് സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ഇതൊക്കെ പ്രിസേർവ്ഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താം അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താം ഒന്ന് ഈക്വൽ ഏരിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അഫൈൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇപ്പം
similarity transformation that allows the rotation of the rectangle and preserve shape but not size same size are the shape other than one dog but she and the other one rotation on dog and precious shape other than a regime but she size all of a rectangle on the nickel rectangle then you would have kind of taken the pressure size no we could a smaller size are you been a fine transformation and the partner guy in yellow it allows angular distortion of rectangle but preserve the parallelism of lines. That is, that is shape that is the same. If you have a rectangle, you have a shape that is the same. But you have to say that this line is always parallel to it. That is, lines are parallel. This line is parallel. This line is parallel. That is, this is the parallelism. Same parallelism is the same. So, R is the same as we have in the map in the GIS. That's how we can transform it. The projective transformation is the same as we have in the map in the GIS software. It will complete and distort. It will complete and distort. It will be the length, scale, size, shape, 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 shape. अब इधर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आना था तो हमारा कहीं लिखी नोरी मैप ने जीआईएस सॉफ्टवेयर लेके हमलो ओपन आकुंबम इक्वल एरिया अदा इधर एरिया सेम आयड निकलना बस ये जस्ट उन्हें रोटेटी जालन कर पुला आ री इधर लाना हमला उर सालतीने मैप पे इन द एन ऑन्डे के लिए लेंगे ट्रांसफॉर्म चेंज ऑन्डे के लिए सिमिलरिटी वैसे तो चाहिए हम अफ़ाइन वैसे तो अफ़ाइन नमले साधारण टू यूज़ इन अफ़ाइन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आना साधारण ये टू यूज़ इन वो अफ़ाइन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ना आता नमक का रोटेशन पॉसिबल आना रोटेशन पॉसिबल नो बारंगे नहीं आला नमले वो बारंगे लो जस्ट आदमी इन्दे इन्दा ना आदे एक पर्टिकुलर एंगल Translation maga, scaling maga. Paraya, nanti ini adalah kerana cikin. Trans, ada itu afin transformation macam ni. Ibu nak kiki. Ibu ni tu triangle ana. Le, ini triangle just ini itu horizontally transform ay. Bahasa adin de parallelism ini nolat itu ibu ada patut tidak. Enna alu. Enggane ano ini figure iran nada, asaim pola dani ani figure. Besha dunda ano, ori particular distance horizontal ingot mari en nolla dana. Then rotation in parai ini enda ano ecu ni ale. Enggane ini kini ori saadane, ori particular triangle adendi eno, ori rotate itu. Ado clockwise rotation magam anti clockwise rotation. Dada sambo magda dani besha dunda justin rotate itu diri kini. Scaling itu desi kini enda ano ecu ni ale. Namlu do open chain, namlu parni pixel selenggil ग्रिड से लाना ओपन चाहिए तो दोबारा नहीं अलेइ वे ग्रिड से लो ओपन चाहिए इंबो नमलो आह वड़े नोरे मैप पे ग्रिड से नाते का ओपन चाहिए इंबो ग्रिड से इंटा साइज़ को गुड़ा अदाना स्केलिंग ही उदेशी की नज़र अदाय इधर ग्रिड से आह इपम आह अंच सेंटीमीटर आना नॉन लेंगे ला अदम लो आह बड़े को मारुं बो आह इन दाना एक रू आर सेंटीमीटर अलग लेयर सेंटीमीटर अलग ला आह टेन सेंटीमीटर ओरो आह ग्रिड स्पेसिंग इन द वाला टेन सेंटीमीटर सो आ टेन सेंटीमीटर स्पेसिंग लारे के � Rotate ya, translation je ya, ada ada yang boleh dengan ini dana scalingnya macam mana agam. Duduk desi kita ini dana macam ni, ni terus ulu. Nampak kita ini kita ini macam apa ni? Nampol GIS software lek aku open aku umbar. Abad ini ini dana transformation sampai kita. Ada ini nampak kita ini kita ini latitude longitude coordinate system mana. Ada abad open aye beri macam pixel silan open aye beri. So pixel silan open aye beri mana? Aa uru image, aling la uru particular area. आ पर्टिकुलर एरिया एक ये यंत्र का मार्चिंग ले संभव ही क्या ट्रांसलेशन संभव ही क्या अदा इधर आप बोल रहे हैं होरिजॉन्टल आट उन्हें जस्ट मारा पश्चिम आ एरिया मारो ला आ एरिया इतने आना अदा अन्य एरिया के मार्ग जस्ट पीना दें दाना जस्ट उन्हें रोटेटी दे रही क्या अल्लान उन्हें के लिए अदा ओपन � नी नेक्स्ट वे तो कंट्रोल पॉइंट्स आना ये कंट्रोल पॉइंट्स नो देशी के ना जन ऑलरेडी पारणी करनी हो अदा ऐ द नमलो एक स्थालम नमलो मैप इन आदा ऐ द जीएस सॉफ्टवेयर लॉन आकन्दा समय इधर नमलो कुछ पॉइंट्स ऐड को अलेक कुछ पॉइंट्स ऐड देते ये पॉइंट्स इन्दे लैटिट्यूडम आदि ये पोल अदन्ने लॉन्ज 
നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് പെൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റും അവിടെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അവിടെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻസിൽ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തു അതിനനുസരിച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിഗറിന് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റെങ്കിൽ അഫീൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മിനിമം മൂന്ന് പോയിൻസുകളെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻസുകളെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ ആ പോയിൻസുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻസുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ റിയൽ പ്ലേസിലുള്ള പോയിൻസുകളെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാപ്പുണ്ട് മാപ്പിനെ നമ്മൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സെയിം സ്ഥലത്ത് പോയി ആ സെയിം സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആ മൂന്ന് പോയിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് പോയിൻസിനെ ആ സെയിം പ്ലേസിൽ ആ സെയിം പ്ലേസ് തന്നെ നമ്മൾ ആ മാപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് ആ മാപ്പിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ ഈ നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മുടെ എവിടുത്തെ ഏരിയ ആണോ അവിടെ പോയി നമ്മൾ ആ പോയിൻസുകൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻസുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺട്രോൾ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇനി പറയാനുണ്ട് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് അല്ല സോറി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയയുടെ മാപ്പിനെ നമ്മൾ ജി ഐ എ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി ജി ഐ എ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് മൂന്ന് പോയിൻസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബാക്കി എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻസുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സൊ ആ മൂന്ന് പോയിൻസിലെ കൺട്രോൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഏതാണോ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് പോകും ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഏത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ വേണം മാപ്പിനകത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളിലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ പ്ലേസിൽ പോകും പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് ദെൻ ആ പോയിൻ്റിനെ മാപ്പിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പം എക്സാക്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനകത്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനകത്ത് ആ എക്സാക്റ്റ് ആ പോയിൻ്റ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ പോയിൻ്റ് തന്നെ മാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ചെറിയ എററുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം സോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എററിൻ്റെ ആ എററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മിനിമം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എടുത്ത പോയിൻസുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാപ്പ് ജി എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ആക്കിയത് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഇവിടുത്തെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എറർ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ അതിന് ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എറർ സംഭവിച്ചു അതിന് ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എറർ സംഭവിച്ചു ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇപ്പം മൂന്ന് പോയിൻസ് മൂന്ന് പോയിൻസിന് എറർ സംഭവിച്ചു സോ നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എറർ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആർ എം എസ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കും ആർ എം എസ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പ് ടു എത്ര കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു അത്രയും കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ വരെയുള്ള എറർ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു അത്രയും നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഈ എറർ ഈ ഒരു എററിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എം എസ് എറർ എന്ന് പറയു
നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പിനെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ജി ഐ എ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പം എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല അവിടെ വരുന്നത് സോ അവിടെ എന്താണ് പിക്സൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് സോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ പിക്സൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാം ആ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് ആ ഓരോ മെത്തേഡിനകത്തും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസിനെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് മാപ്പിനകത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മാറ്റാം അപ്പം എന്തൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസും ഇതേപോലെ തന്നെ ജോമെട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയറും അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ടേം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ യു ടി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മെർക്കാറ്റർ ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കലിനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് മാപ്പിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സോ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബിനകത്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് സിക്സ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഡിഗ്രി ഡിവിഷൻ ആയിട്ടും വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റർ ഡയറക്ഷനിൽ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് സോ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിനെയും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ നമ്പറും അവിടുത്തെ സി മുതൽ എക്സ് വരെയുള്ള എന്താണ് ആൽഫബെറ്റ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രിഡ് ഏത് ആൽഫബെറ്റ്സിന് നേരെയാണോ വരുന്നത് എത്രാമത്തെ നമ്പറിന് നേരെയാണോ വരുന്നത് അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു സോ അതും കൂടെ ഓർത്ത് കൊള്ളുക അതും കൂടെ മൈൻഡിൽ ഇരുന്ന് കൊള്ളുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ജിയോമാറ്റിക്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോ കാണുക ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് കൊള്ളുക ഓക്കെയാണല്ലോ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സും കൂടെ റെഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെയാണല്ലോ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ജിയോമാറ്റിക്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്